ഹലോ മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഓൺലൈൻ ജോക്ക് ബോർഡ് അപ്പം നമ്മൾ ആറാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ തേർഡ് ചാപ്റ്റർ അല്ലേ ഫ്രാക്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ പേജ് നമ്പർ ഫോർട്ടിയിൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് മുഴുവൻ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ പേജ് നമ്പർ ഫോർട്ടിയിൽ നമ്മളൊരു പുതിയ ഭാഗം തുടങ്ങുന്നുണ്ട് പാർട്ട് ഇൻ ടൈംസ് പാർട്ട് ഇൻ ടൈംസ് അപ്പം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ പോർഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ നമുക്കൊന്ന് കവർ ചെയ്യാം അപ്പം എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ എ ബോട്ടിൽ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ ഫോർട്ടിയിൽ പാർട്ട് ഇൻ ടൈംസ് എന്നുള്ള ഹെഡിങ്ങിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് നമുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് തുടങ്ങാം ഓക്കെ അപ്പം അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് നിങ്ങൾ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറക്കാതെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ നിങ്ങൾ മറക്കാതെ ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം എ ബോട്ടിൽ ക്യാൻ ഹോൾഡ് വൺ ആൻഡ് എ ഹാഫ് ലിറ്റർ ഓഫ് വാട്ടർ ഒരു ബോട്ടിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന വാട്ടറിൻ്റെ അളവെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ലിറ്റർ ഓഫ് വാട്ടർ ആണ് ഒരു ബോട്ടിലിനകത്ത് കൊള്ളുന്നത് ഫോർ സെറ്റ് ബോട്ടിൽസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് പോർഡ് ഇൻ ടു എ ജാർ ഫോർ സെറ്റ് ബോട്ടിൽ അപ്പോൾ ഇത് വൺ ബോട്ടിൽ ഒരു ബോട്ടിലിനകത്ത് പറ്റുന്ന വെള്ളമാണ് എന്ത് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ലിറ്റർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫോർ ബോട്ടിൽസിൽ എന്തോരം വെള്ളം പറ്റുമായിരിക്കും ഫോർ ബോട്ടിലിൽ എത്ര വെള്ളം കണ്ടെയിൻ ചെയ്യും അതായത് ഫോർ സെറ്റ് ബോട്ടിൽസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് പോർഡ് ഇൻ ടു എ ജാർ നാല് ഇതുപോലത്തെ തന്നെ നാല് ബോട്ടിൽസിലെ വെള്ളം എല്ലാം കൂടെ ഒരു ജാറിലേക്ക് ഒഴിച്ചു ഹൗ മച്ച് വാട്ടർ ഈസ് ദർ ഇൻ ദ ജാർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ജാറിനകത്ത് എന്തോരം വെള്ളമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ദ ജാർ അപ്പോൾ ജാറിലുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫോർ ബോട്ടിൽസ് അല്ലേ ഫോർ ബോട്ടിൽസിലെ വെള്ളം അല്ലേ ജാറിലേക്ക് ഒഴിച്ചത് അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ബോട്ടിൽ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ലിറ്റർ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാമെങ്കിൽ ഫോർ ബോട്ടിൽസിൽ വരുമ്പം എത്ര ലിറ്റർ ആയിരിക്കും ആ ഫോർ ടൈംസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുകയല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു പാക്കറ്റിനകത്ത് പത്ത് മിഠായി ആണെങ്കിൽ അതുപോലത്തെ അതായത് ഒരു പാക്കറ്റ് നിങ്ങൾ അതുപോലത്തെ എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പത്ത് മിഠായികളുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പത്ത് പാക്കറ്റ്സിനകത്ത് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യും ആ ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ചെയ്യും അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാക്കറ്റിനകത്ത് ടെൻ സ്വീറ്റ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ അഞ്ച് പാക്കറ്റിനകത്ത് എത്ര എണ്ണമുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ചെയ്യും അല്ലേ അതുപോലെ ഒരു ബോട്ടിലിനകത്ത് ഒന്നര ലിറ്റർ വെള്ളമാണെങ്കിൽ നാല് ബോട്ടിലിനകത്ത് ഫോർ ടൈംസ് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ആൻഡ് വൺ ബൈ ടു ലിറ്റർ അല്ലേ എന്നാൽ ഒന്നര ലിറ്റർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഫോർ ബോട്ടിൽസ് അപ്പം ഇതാണ് ശരിക്കും ജാറിനകത്ത് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന വാട്ടർ ഇനി നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇത് എന്ത് തരം ഫ്രാക്ഷനാണ് മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷനാണ് അല്ലേ അപ്പം മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഫ്രാക്ഷൻ മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ഇപ്പം വൺ ആൻഡ് വൺ ബൈ ടു ഇതൊരു മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷനാണ് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ത്രീ ആൻഡ് വൺ ബൈ ഫോർ ഒരു മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷനാണ് സെവൻ ആൻഡ് വൺ ബൈ ടു ഒരു മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷനാണ് അപ്പോൾ ഈ മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷനെ നമുക്ക് ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷനിലേക്ക് മാറ്റണം ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷനിലേക്ക് മാറ്റണം എന്ന് വെച്ച് എന്നാൽ സൈതിപ്പം ഈ ഒരു ഫോമില കിടക്കുന്ന ഇതിനെ നമുക്ക് എക്സ് ബൈ വൈ എന്നുള്ള ഫോമിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുവരണം അപ്പം അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഇത് തെറ്റിപ്പോകരുത് ടു ഇൻറ്റു വൺ ആദ്യം നമ്മൾ ടൂവിനെ വൺ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ആ കിട്ടുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ വൺ കൂട്ടണം അപ്പം ടു ഇൻറ്റു വൺ ടു ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ ബൈ ഈ താഴെ കിടക്കുന്ന ടു അങ്ങ് എഴുതുക അപ്പം നമ്മൾ വൺ ആൻഡ് വൺ ബൈ ടു എന്നുള്ള മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷനെ നമ്മൾ ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തപ്പം ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടി ഇനി ഇവിടെ നോക്കിയേ അപ്പം ഇതിനെ ഈ മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇംപ്രോപ്പർ ആക്കാം ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ചെയ്യണം ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ എത്രയാണ് ട്വൽവ് ഫോർ ത്രീസ് ആ ട്വൽവ് ട്വൽവ് പ്ലസ് വൺ തേർട്ടീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഈ ഫോർ എഴുതണം ഇവിടെ മനസ്സിലായോ
സിക്സ് ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ആണുള്ളത് അപ്പം ജാറിനകത്ത് എത്ര ലിറ്റർ വെള്ളം കാണും സിക്സ് ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ കാണും അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിനകത്ത് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്ത് കിടപ്പുണ്ട് ടീച്ചർ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തന്നുവെന്നേ ഉള്ളൂ കാരണം നിങ്ങൾക്കത് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇനി നമ്മൾ ഈ ഇംപ്രോപ്പർ ഇവിടെ കണ്ടല്ലോ അതായത് ഇപ്പം നമുക്ക് എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ എന്നുള്ള ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ കാണുക ഇതിപ്പോൾ ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷനാണ് കാരണം എയ്റ്റ് വലുതും ന്യൂമറേറ്റർ വലുതും ഡിനോമിനേറ്റർ ചെറുതും അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇനി മിക്സഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എയ്റ്റിനെ ത്രീ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ത്രീ ടു സാർ സിക്സ് വരെയല്ലേ കിട്ടുകയുള്ളൂ ത്രീ ത്രീ സാർ നയൻ ആണ് അത് പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ത്രീ ടു സാർ സിക്സ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എയ്റ്റ് മൈനസ് സിക്സ് ടു എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഈ കിടക്കുന്ന നമ്പറുകളെ അതായത് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് റിമൈൻഡർ ടു കോഷ്യൻ്റ് ടു ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഫസ്റ്റ് അപ്പം എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീനെ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കോഷ്യൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അത് നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതും ടു ആൻഡ് ദെൻ എന്ത് ചെയ്യും ഈ റിമൈൻഡർ മേളിൽ എഴുതും ടു ബൈ പിന്നെ ത്രീ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നോക്കിയേ ഇതിനെ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് സിക്സ് പ്ലസ് ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ എന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തിരിച്ചെഴുതാം ക്ലിയർ ആയോ അപ്പോൾ ഇതാണ് മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷനും ഇംപ്രോപ്പർ ഫ്രാക്ഷനും അപ്പം നമുക്ക് ഈ സൈഡ് തന്നാൽ ഈ സൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇപ്പോൾ തേർട്ടീൻ ബൈ ഫോർ നമുക്കറിയാം തേർട്ടീൻ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ ആൻഡ് വൺ ബൈ ഫോറാണ് അപ്പോൾ അത് കിട്ടണമെങ്കിൽ തേർട്ടീനകത്ത് എത്ര ഫോർ ഉണ്ട് ഫോർ ത്രീ സ ട്വൽവ് അല്ലേ അപ്പോൾ റിമൈൻഡർ വൺ വരും അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ആൻഡ് വൺ ബൈ ഫോർ കണ്ടോ ത്രീ ആൻഡ് വൺ ബൈ ഫോർ കിട്ടി അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പ്രോബ്ലംസോട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിക്കോളും അതായത് പേജ് നമ്പർ ഫോർട്ടി ത്രീയിലെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു അഞ്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് നമുക്കത് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം പേജ് നമ്പർ ഫോർട്ടി ത്രീ ആണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ പേജ് നമ്പർ ഫോർട്ടി ത്രീയിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വൺ ആൻഡ് വൺ ബൈ ടു മീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ക്ലോത്ത് ഈസ് നീഡഡ് ഫോർ എ ഷർട്ട് അപ്പം അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യം അങ്ങ് എഴുത്ത് എഴുതാം അല്ലേ ക്ലോത്ത് നീഡഡ് ഫോർ എ ഷർട്ട് ഒരു ഷർട്ട് തയ്ക്കാൻ വേണ്ട തുണിയുടെ അളവെന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാന്ന് പറയുന്നുണ്ട് വൺ ആൻഡ് വൺ ബൈ ടു മീറ്റർ ഓക്കെ ദെൻ ഹൗ മച്ച് ക്ലോത്ത് ഈസ് നീഡഡ് ഫോർ ഫൈവ് സച്ച് ഷർട്ട്സ് അപ്പം അടുത്തത് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും ക്ലോത്ത് നീഡഡ് ഫോർ ഫൈവ് ഷർട്ട് അപ്പം ഒരു ഷർട്ടിനുള്ള തുണിയെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒന്നര മീറ്റർ ആണ് വൺ ആൻഡ് വൺ ബൈ ടു മീറ്റർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് ഷർട്ടുകൾ അതുപോലെ തന്നെ തയ്ക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ആൻഡ് വൺ ബൈ ടു അതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് വൺ ആൻഡ് വൺ ബൈ ടുവിന് നമുക്ക് ഇംപ്രോപ്പറിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു വൺ ടു ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ ത്രീ ബൈ ടു മീറ്റർ എന്നാണ് നമുക്ക് ഇംപ്രോപ്പറി കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഷർട്ട് തയ്ക്കാൻ ത്രീ ബൈ ടു മീറ്റർ മെറ്റീരിയൽ ആണ് വേണ്ടത് അപ്പം അഞ്ച് ഷർട്ട് തയ്ക്കാൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു നല്ല ഈസി ആണ് കേട്ടോ ത്രീ ബൈ ടു ഈസി കൾ ടു എന്ത് വരും ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു മീറ്റർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു മീറ്റർ ആണ് അഞ്ച് ഷർട്ട് തയ്ക്കാൻ ഇനി ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് പതിനഞ്ചിൻ്റെ പകുതി എത്രയാണ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെയും കൂടി ഒന്ന് എഴുതാം സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അല്ല സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കേട്ടോ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് വൺ കിലോഗ്രാം ഓഫ് ഒക്ര ഈസ് തേർട്ടി റുപ്പീസ് അപ്പം ഒക്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വെണ്ടയ്ക്ക അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം പ്രൈസ് ഓഫ് വൺ കിലോഗ്രാം ഓഫ് ഒക്ര എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഒരു കിലോഗ്രാമിൻ്റെ പൈസ എത്രയാണ് റുപ്പീസ് തേർട്ടി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് എ പ്രൈസ് ഓഫ് ടു ആൻഡ് ഹാഫ് കിലോഗ്രാം അപ്പം നമുക്ക് രണ്ടര കിലോയുടെ പ്രൈസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പ്രൈസ് ഓഫ് ടു ആൻഡ് ഹാഫ് കിലോഗ്രാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ
ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് പ്രൈസ് ഓഫ് ടു ആൻഡ് ഹാഫ് കെ ജി എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ആയോ അപ്പം നമുക്ക് ഈ കാൽക്കുലേഷൻ ക്ലിയർ ആയാൽ മതി ഇപ്പം ഈ നമുക്ക് ഫൈവ് ബൈ ടുവിന് അതായത് ഫൈവ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു തേർട്ടി ചെയ്തപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളവർക്ക് അതായത് തേർട്ടി ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് വൺ ടു സാർ ടു മിച്ചം വൺ ഉണ്ട് സീറോ എഴുതി കഴിയുമ്പം ഫൈവ് ടു സാർ ടെൻ ഇങ്ങനെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഫൈവ് ഇൻറ്റു പിന്നെ ഈ ഇത് രണ്ടുകൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ചെയ്താൽ മതി അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ മാൻ വോക്സ് വൺ ആൻഡ് എ ഹാഫ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഇൻ വൺ അവർ ഹൗ മെനി കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഡസ് ഹി വാക്ക് ഇൻ വൺ ആൻഡ് എ ഹാഫ് അവേഴ്സ് അറ്റ് ദി സ്പീഡ് അപ്പം ഒരു മണിക്കൂറിൽ അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ഇൻ വൺ അവർ ഒരു മണിക്കൂർ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് കിലോമീറ്റർ അതായത് ഒന്നര കിലോമീറ്റർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹൗ മെനി കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഡസ് ഹി വാക്ക് ഇൻ വൺ ആൻഡ് എ ഹാഫ് അവേഴ്സ് അപ്പം ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ഇൻ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് അവേഴ്സ് എന്ന് വെച്ച് എന്നാൽ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് അവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നര മണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂറായിരുന്നു ഒന്നര കിലോമീറ്റർ അപ്പോൾ ഒന്നര മണിക്കൂർ ഒന്നര മണിക്കൂർ എത്ര കിലോമീറ്റർ എന്ന് അപ്പോൾ നമുക്കത് ഒന്നര ഇൻറ്റു ഒന്നര കിലോമീറ്റർ അല്ലേ ഇത് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് കിട്ടും കാരണം ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഒന്നര കിലോമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഒന്നര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എത്ര കിലോമീറ്റർ ആണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഇത് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ടു വൺ സാർ ടു ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ ത്രീ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു വൺ സാർ ടു ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും സീക്കൾ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ ബൈ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ ടു ബൈ ടു സോറി നയൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഈ നയൻ ബൈ ഫോറിനെ നമുക്ക് ഇത് ഇംപ്രോപ്പർ ആണ് അപ്പം അതിനെ നമുക്ക് മിച്ചറിലേക്ക് മാറ്റാം ഫോർ ടു സാർ എയ്റ്റ് ദെൻ വൺ മിച്ചം വരും അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ആൻഡ് വൺ ബൈ ഫോർ കിലോമീറ്റർ അല്ലേ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ഇൻ വൺ അവർ ഒന്നര കിലോമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ഇൻ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് അവർ ഈസ് ടു ആൻഡ് ക്വാർട്ടർ കിലോമീറ്റർ അതായത് രണ്ടേകാൽ കിലോമീറ്റർ ആണ് ഒന്നര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ എല്ലാവർക്കും അപ്പം ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ഇൻ വൺ അവർ ഒന്നര കിലോമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ഇൻ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് അവർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്നര കിലോമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒന്നര കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒന്നര ഇൻറ്റു ഒന്നര അല്ലേ ഒന്നര കിലോമീറ്ററും ഒന്നര മണിക്കൂറും അത് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നയൻ ബൈ ഫോർ കിട്ടും അതിനെ നമ്മൾ മിക്സ് ഫ്രാക്ഷനിലേക്ക് ആക്കുമ്പോൾ ടു ആൻഡ് വൺ ബൈ ഫോർ കിലോമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് റോണി ഹാസ് തേർട്ടി സിക്സ് സ്റ്റാംസ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റാംസ് റോണി ഹാവ് ഫിസിക്കൾഡ് റോണി റോണിക്കുള്ള സ്റ്റാമ്പിൻ്റെ എണ്ണം തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് കേട്ടോ സഹീറ സെയ്സ് ഷി ഹാസ് ടു ആൻഡ് വൺ ബൈ ഫോർ ടൈംസ് ആസ് മാച്ച് അപ്പം സഹീറയ്ക്ക് സഹീറ എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടിക്ക് ടു ആൻഡ് വൺ ബൈ ഫോർ ടൈംസ് എന്തുണ്ട് സ്റ്റാമ്പുകൾ കൂടുതലുണ്ട് ഹൗ മെനി സ്റ്റാംസ് ഡസ് ഷി ഹാവ് അതായത് നമുക്ക് റോണിക്കുള്ളതിനേക്കാളും ടു ആൻഡ് വൺ ബൈ ഫോർ ടൈംസ് കൂടുതലുണ്ട് ആർക്ക് നമ്മുടെ സഹീറയ്ക്ക് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ആ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റാംസ് സഹീറ ഹാവ് അല്ലേ സീക്കൾ ടു അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ടു ആൻഡ് വൺ ബൈ ഫോർ ടൈംസ് തേർട്ടി സിക്സ് റോണിയുടെ തന്നെ ടു ആൻഡ് വൺ ബൈ ഫോർ ടൈംസ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ടു ആൻഡ് വൺ ബൈ ഫോറിനെ എങ്ങനെയാക്കാം ഇംപ്രോപ്പർ ആക്കും മിക്സഡ് ആക്കുമ്പം സോറി
Sahira have 81 stamps and Rounik kalau dengar rende gal madang, adanya dua ane one by four times stamp gal kuud dale, ar kondo na barang itu sahira kondo. Tapi, kita mula nupati ar rende dua ane one by four gandhi beri cepi itu, kami multiply jadi do dua ane one by four nolat dene teacher four into eighty eight plus one nine by four naaki nine by four into thirty six is equal to eighty one nana answerum kiti clear ayol le. Pini, kita mukti dene baki orang dene kita simple aja cie, awan ana jam tu question. ओके अब नमक की दोबारा तो एक आर क्वेश्चन सुनना सिंबल आना फोर टाइम्स फाइव एंड वन बाय थ्री अब अब टाइम्स सम ऑफ का कारण बंद नहीं अब डर मल्टीप्लाई जाएगा फोर इंडू फाइव एंड वन बाय थ्री नमक कितने आदि नन्हे मिक्सरी ना इम्प्रॉपर लेके मार्टी टिप्पणी है ना थ्री इंडू फाइव फिफ्टीन फिफ्ट इन्हें सिंबल काम बच्चों इल्ला कारण हमको थ्री वर्षी दिन डिवाइड यान पच्चो दिला ओके अपन हमको सिस्टी फोर बाय थ्री है ना आंसर की टप इंगेने की टेन मंथ्स लायलो फोर टाइम्स फाइव एंड वन बाय थ्री इन वाले बा फोर इंडू फाइव एंड वन बाय थ्री इन्हें फाइव एंड वन बाय थ्री ना हमको इम्प्रॉपर ले� plus 1 16 divided by 3 in the term. 4 into 16 is 64 divided by 3. That's the three. Now, let's go to the next question. 4 and 1 by 3 times 5. Now, 4 and 1 by 3 into 5. Now, let's go to the next question. 3 into 4 is 12. 12 plus 1 is 13. 13 by 3 into 5. 3 into 5 into 3 is 15. 1 by 5 is 6 by 3. Now, 65 by 3. 3 என்ன answer கிட்டும் இன்னி இவிடன் நோய்க்கே இவிடன் நமக்கு 1 and 1 by 2 times 2 by 3 அப்பாம் 1 and 1 by 2 into 2 by 3 இன்ன வெரும் இதினே மாட்டும் 2 into 1 2 2 plus 1 3 3 by 2 3 by 2 into 2 by 3 இவிடுரி காயிரி நோய்க்கே 3 by 2 2 by 3 வா e2 e2 உன் கட்டாவு என்ன சிலாயோ இன்னி e3 e3 உன் கட்டாவு மிச்சு வழதுந்து வந்து இந்த ஏன்சரின் வருந்தியின்னால் 1 நான் இருக்கு இந்த காரணம் 3 by 3 நு வருந்தால் 1 நான் 2 by 2 நு வருந்தால் 1 நான் கிட்டோ இது நமக்கு இங்கனை செய்யாம் இன்னு இங்கனை அல்லா நீங்களு செய்யின்னாங்கள் நமக்கு இப்பா 3 by 2 into 2 by 3 நல்லே is equal to என்ன வரும் 3 into 2 6 by 2 into 3 6 6 divided by 6 நு வருந்தான் 1 அப்பா, 2 by 5 into 2 and 1 by 2, 2 into 2, 4, 4 plus 1, 5, 5 divided by 2 நுக்கு இட்டும். இது நேர்த்தத்தைப் போல் வேண்டும். 2 into 5, 10 by 5 into 2, 10. 10 by 10 என்ன வருந்தை இன்னால் is equal to 1 என்ன answer கிட்டும். இனி நமுக்கு இது வால் என்னார் அஞ்சாமத்து கொஸ்டின் உண்டு. Fifth question இதான, 2 and 1 by 2 times 5 and 1 by 2. அப்பே இது அண்டு நம்மடைக் கொஸ்டி அப்பே இது செய்யானாய்டு 2 and 1 by 2 நேன் மாட்டனம் 5 and 1 by 2 நேன் மிட்சர்லைக்கு இம்பிராப்பரலைக்கு மாட்டனம் அப்பே 2 into 2 4 4 plus 1 5 5 by 2 into 2 into 5 10 10 plus 1 11 by 2 is equal to 5 into 11 55 divided by 2 into 2 இத்திரை உள்ளுடோ இன்னு நமக்கு ஆராமத்து ஒரு கொஸ்டின் அராவத்து கொஸ்னிதான 4 and 1 by 3 times 4 and 1 by 2 இப்ப 4 and 1 by 3 இந்த வரையும் 3 into 4 12 12 plus 1 13 by 3 into 2 into 4 8 8 plus 1 9 by 2 is equal to இது அம்மை multiply செய்யும் நமக்கு நமக்கு இது அதின் உம்பண்டலோ இது நமக்கு வந்து செருதாக்காம் கரண் இவ்வட 9 உண்டு இவ்வட 3 உண்டு அப்ப 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബൈ ത്രീ എന്ന് ഇനി ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ആ പ്രശ്നം വരുന്നില്ല കാരണം ഇവിടെ വൺ ആണ് കിട്ടുന്നത് ഇനി ഈ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ബൈ ത്രീക്കും നമുക്ക് അതുപോലെ ചെയ്യാം കാരണം അതിനെ നമുക്ക് മിക്സഡിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാം അപ്പം അതിൻ്റെ കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഫോർ ആൻഡ് വൺ ബൈ ത്രീയിൽ ഇട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തേർട്ടീൻ ബൈ ത്രീ കൊണ്ടുവന്ന് ചെയ്തത് ഇനി അങ്ങനെ ആൻസർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കതിനെ കുറച്ചുകൂടി സിമ്പിളാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കിങ്ങനെ മിക്സഡാക്കാം ത്രീ ടു സാർ സിക്സ് സീറോ ഫൈവ് ഇറക്കി എഴുതി വൺ ത്രീ സാർ ത്രീ ഇവിടെ ടു വരും അതായത് ട്വൻറ്റി വൺ ആൻഡ് ടു ബൈ ത്രീ ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ബൈ ത്രീ എന്നുള്ളതിന് ആൻസർ ട്വൻറ്റി വൺ ആൻഡ് ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഇവിടെ വരുമ്പം വൺ തന്നെയാണ് വരുന്നത് അത് കുഴപ്പമില്ല ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ബൈ ഫോർ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിനെ ഫോർ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ വൺ ഫോർ സാർ ഫോർ അപ്പോൾ ഇവിടെ മിച്ചം ഒന്ന് വരും അത് അഞ്ചൂടെ എഴുതും അല്ലേ അപ്പം ഫോർ ത്രീ സാർ ട്വൽവ് അപ്പം മൂന്നെന്ന് കിട്ടും അപ്പം ആൻസർ എങ്ങനെ വരും തേർട്ടീൻ ആൻഡ് ആ ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇനി ഇത് ചെയ്താൽ എന്ത് തന്നെ കിട്ടണം ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ടു പ്ലസ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് തേർട്ടി നയൻ ബൈ ടുവിനെ ചെയ്യാമല്ലോ അപ്പം തേർട്ടി നയൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അല്ലേ ടുവിനെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ടു വൺ ടു സാർ ടു വൺ വരും നയൻ വരും നയൻ ടു സാർ എയ്റ്റീൻ വരും അപ്പം മിച്ചം വരും അപ്പം നയൻറ്റീൻ ആൻഡ് വൺ ബൈ ടു തേർട്ടി നയൻ ബൈ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റീൻ ആൻഡ് വൺ ബൈ ടു എന്നാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ നിങ്ങൾ മിക്സ് ഫ്രാക്ഷൻ കണ്ടാൽ അതിനെ ഇമ്പ്രൂപ്പർ ആക്കാനുള്ളത് മറന്നു പോകരുത് പിന്നെ അത് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക പിന്നെ ഇതേപോലെ വരുവാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മളൊന്ന് തിരിച്ച് മിക്സഡിലേക്ക് തന്നെ ഒന്ന് ആക്കിയേക്കുക ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഈ പോർഷനിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷണൽ ഏരിയ ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പോർഷനിലേക്ക് എത്താറായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫ്രാക്ഷണൽ ഏരിയ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു ബാക്ക് ആൻഡ് ഫോർത്ത് അങ്ങനെ രണ്ട് പോർഷൻസ് ആണ് നമുക്കിനി ഒരു പിന്നെ ഫ്രാക്ഷൻ ഡിവിഷൻ ഓക്കെ അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് പോർഷൻസ് നമുക്ക് തീർക്കാനായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ നമുക്ക് കാണാം ഓക്കെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്